제2장 가상머신 설치 실습 이장에서는 VMWARE 워크스테이션 플레이어를 통한 가상머신 생성 및 설정 그리고 모바 엑스턴 프로그램을 통한 SSH 접속 실습을 진행하겠습니다. 제1절 가상머신 생성 및 설정 본격적인 가상머신 설치 전에 PC와 가상머신 최소 사양에 대해 알아보겠습니다. 먼저 VMWARE 워크스테이션 플레이어가 설치 가능한 개인용 PC 사양입니다. 윈도우 운영체제 사용을 권장하며 PC 최소 사양은 CPU 4개 이상, 메모리 16기가 이상, 디스크 공간은 30기가 이상을 권장합니다. 다음으로 앞으로 설치할 가상머신 사양을 살펴보겠습니다. 가상머신의 운영체제로는 우분투 20.04 이미지를 사용하며 CPU 4코어 이상, 12GB 이상의 여유 메모리와 30GB 이상의 여유 디스크 공간이 필요합니다. 그리고 가상머신 설치를 위해서는 인터넷 연결이 반드시 필요하며 SFTP 기능 사용을 위해 외부 포트가 개방되어 있어야 합니다. 이제 가상머신 설치를 실습하겠습니다. 제일 먼저 교재의 링크를 통해 워크스테이션 프로 설치 파일을 다운받아 실행합니다. 설치 파일을 다운받기 위해서는 해당 홈페이지에 회원가입, 로그인을 해야 합니다. 회원가입, 로그인을 하면 워크스테이션 프로 다운로드 페이지에 접근할 수 있습니다. 버전은 16 이후 버전을 받는 것을 권장합니다. 다운로드 버튼을 클릭하면 세부 정보를 입력하는 페이지가 나옵니다. 상세 정보를 입력한 후 서브 및 버튼을 클릭하면 다운로드가 진행됩니다. 설치 파일 다운이 완료되면 설치를 진행합니다. 설치 시에는 개인의 선호에 따라 설정을 선택합니다. 설정을 마치면 인스톨 버튼을 클릭하여 설치를 진행합니다. 설치가 완료되고 라이선스 키 선택 창이 나오면 개인용 사용을 선택하고 컨티뉴 버튼을 클릭합니다. 피니쉬 버튼을 클릭하여 설치를 마무리합니다. 다음으로 운영체제로 사용할 우분투 이미지를 다운받아 보겠습니다. 우분투는 리눅스 커널을 기반으로 한 운영체제로 약 6개월에 한 번씩 신규 버전이 공개됩니다. 본교육에서는 20.04 버전을 사용하겠습니다. 교재 또는 스크립트의 링크를 통해 데스크탑형 이미지를 다운받습니다. 이제 워크스테이션에서 가상머신 설치를 진행해 보겠습니다. 1번 가상머신 생성 워크스테이션 실행 후 Create a New Virtual Machine 버튼을 선택하고 Typical 유형을 선택합니다. 다음 Guest 운영체제를 선택하는 단계에서 세 번째에 있는 나중에 설치 옵션을 선택한 후 Next 버튼을 클릭합니다. 2번 가상머신 디렉토리 설정 게스트 운영 체제로 리눅스를 선택하고 버전은 우분투 64비트를 선택한 후 Next 버튼을 클릭합니다. 다음 가상머신의 이름과 가상머신 설치 경로를 선택하고 Next 버튼을 클릭합니다. 3번 가상머신 디스크 용량 설정 원활한 실습 진행을 위해 최대 디스크 사이즈를 30GB 이상으로 입력합니다. 참고로 우분투 사용을 위해서는 최소 20GB 이상이 필요합니다. 성능 저하를 방지하기 위해 하나의 파일로 저장하는 첫 번째 옵션을 선택한 후 Next 버튼을 클릭합니다. 다음 가상머신 생성 준비 탭에서는 지금까지 설정 사항을 확인하고 추가 하드웨어 설정을 위해 하단의 커스터마이즈 하드웨어 버튼을 클릭합니다. 4번 가상머신 메모리 용량 및 프로세서 설정 먼저 가상머신의 메모리는 12기가 이상으로 설정하고 프로세서는 4코어 이상을 선택합니다. 해당 사양 이하로 설정할 경우 메모리 부족으로 실습이 원활하게 진행되지 않을 수 있으니 반드시 그 이상으로 설정해야 합니다. 5번 오븐투 이미지 선택 다음 ISO 이미지를 선택하는 UCD DVD 사타 탭으로 진입합니다. 두 번째 메뉴인 커넥션에서 
Use ISO 이미지 파일 단추를 클릭한 후 브라우즈 버튼을 클릭하고 앞서 다운받은 Ubuntu 20.04 이미지를 선택합니다. 여기까지 진행한 후 하드웨어 설정을 완료하기 위해 하단의 클로즈 버튼을 클릭합니다. 다시 가상 머신 생성창에서 설정 값이 제대로 되었는지 확인 후 피니쉬 버튼을 클릭합니다. 6번 가상 머신 실행 및 우분투 설치 여기까지 완료하면 이제 워크스테이션 좌측에 방금 생성한 가상 머신의 이름이 생긴 것을 확인할 수 있습니다. 방금 생성한 가상 머신의 이름을 더블 클릭하여 실행하면 교재의 오른쪽과 같은 설치 화면을 보실 수 있습니다. 현재 상태로 설치를 계속 진행할 경우 해상도가 낮아 설치 화면이 잘려 보일 수 있습니다. 이를 방지하기 위해 오늘 쪽 상단의 X 버튼을 클릭하여 설치를 잠시 중단합니다. 7번 화면 해상도 조정 오븐투 화면 위쪽에 음량 왼쪽 버튼을 클릭하면 세팅 메뉴가 있습니다. 해당 메뉴를 클릭하면 오븐투 내에서 여러 가지를 설정할 수 있는 메뉴가 나옵니다. 메뉴 중에서 디스플레이를 클릭합니다. 메뉴에서 레솔루션, 즉 해상도를 클릭하고 16대 9 배율의 해상도 중 하나를 선택합니다. 1920대 1080 배율이나 1280대 720 배율 중 선택하는 것을 권장합니다. 8번 화면 해상도 적용 오븐투 설치 오른쪽 위에 어플라이 버튼을 클릭하여 해상도를 적용하고 킵 체인지스 버튼을 클릭하여 변경 사항을 유지합니다. 다음 바탕화면으로 빠져나와 인스톨 오븐투 아이콘을 클릭하여 설치를 다시 진행합니다. 9번 오븐투 언어 선택 먼저 오븐투에서 사용할 언어로 한국어 또는 희망하는 언어를 선택한 후 오븐투 설치 버튼을 클릭합니다. 다음 키보드 레이아웃도 한국어 또는 희망하는 언어를 선택합니다. 한국어로 진행할 경우 코리안을 선택하고 한국어 101 104호원 가는 길을 선택한 후 계속하기 버튼을 클릭합니다. 10번 오븐투 설치 설정 어떤 앱을 처음부터 설치하는지 묻는 질문에서 기본 설정으로 선택되어 있는 일반 설치 항목을 선택한 후 기타 설정에서 오븐투 설치 중 업데이트 다운로드 항목을 체크합니다. 계속하기 버튼을 클릭합니다. 설치 형식도 마찬가지로 기본으로 설정되어 있는 디스크를 지우고 오븐투 설치 항목이 선택되어 있는 것을 확인한 후 지금 설치 버튼을 클릭합니다. 11번 오븐투 거주지 설정 다음으로 바뀐 점을 디스크에 쓸 것인지를 묻는 팝업 창이 뜨면 계속하기 버튼을 누릅니다. 한국 시간대와 동일하도록 거주지를 서울로 설정한 후 계속하기 버튼을 클릭합니다. 12번 오븐투 계정 정보 입력 오븐투 설치를 위한 마지막 단계인 계정 정보를 설정하겠습니다. 오븐투 계정으로 이용할 사용자 이름과 암호를 입력하고 계속하기 버튼을 클릭하여 설치를 진행합니다. 계정 이름으로는 오븐투 사용을 권장합니다. 오븐투 설치가 완료된 후 설치 완료 팝업 창이 뜨면 지금 다시 시작 버튼을 클릭하여 다시 시작합니다. 13번 터미널 실행 오븐투를 다시 실행하기 위해 키보드에 엔터키를 칩니다. 오븐투의 첫 화면이 나오면 원격 접속을 위한 오픈 SSH 패키지를 설치하기 위해 오븐투 앱 메뉴에서 터미널을 실행합니다. 14번 오픈 SSH 서버 설치 및 IP 주소 확인 오븐투 터미널에 접속했다면 교재 하단의 명령어를 통해 IP 주소를 확인해 보겠습니다. 첫 번째 명령어를 입력하여 오픈 SSH 패키지를 설치합니다. 그리고 오븐투가 설치된 가상 머신의 IP 확인을 위해 두 번째 줄에 있는 IPA 명령어를 입력합니다. 명령어 입력 시 1번과 2번 결과 값이 출력되는데 1번은 내부 통신용 네트워크 인터페이스 정보이며 2번이 외부로 통신할 수 있는 네트워크 인터페이스 정보입니다. 이번의 정보 중에서 아이넷 태그 오른쪽에 출력된 것이 바로 원격 접속에 사용할 IP 주소입니다. 이 주소를 복사합니다.
여기까지 진행하면 가산머신 설치가 모두 완료됩니다. 참고로 가산머신이 비정상적으로 작동하여 다시 시작하려면 상단 메뉴의 일시정지 아이콘에서 리스타트 게스트를 클릭하고 재시작을 묻는 창이 뜨면 예스를 클릭하여 가산머신을 재시작할 수 있습니다. 제2절 SSH 접속 이어서 윈도우용 터미널 프로그램을 설치해 보겠습니다. 공교육에서 사용할 프로그램은 모바 엑스텀입니다. 모바 엑스텀은 로컬 시스템에서 원격 서버에 접속할 수 있는 원격 접속용 프로그램입니다. 모바 엑스텀은 무료로 사용 가능하고 파일을 직접 업로드 및 다운로드 할수 있는 시큐어 파일 트랜스퍼 프로토콜 즉 SFTP가 제공되기 때문에 실습에서 해당 프로그램을 사용합니다. 이제 가상머신의 SSH 원격 접속을 위해 모바 엑스텀을 설치해 보겠습니다. 교재의 링크를 통해 모바 엑스텀 홈 에디션 설치 파일을 다운받습니다. 모바 엑스텀 홈페이지의 다운로드 메뉴에서도 해당 파일을 다운받을 수 있습니다. 모바 엑스텀 설치 완료 후 프로그램을 실행합니다. 모바 엑스텀 초기 화면은 교재의 그림과 같이 상단에 주요 기능 아이콘이 배열되어 있습니다. 이 중에서 새로운 세션을 생성하기 위해 세션 아이콘을 클릭한 후 오븐투 터미널에서 조회한 IP 주소를 리모트 호스트 칸에 입력하고 우측 스페서파이 유저네임 칸에 자신의 사용자의 이름을 입력합니다. 완료 후 OK 버튼을 클릭하여 세션 생성을 완료합니다. 원격 접속 시 터미널 창에 패스워드를 입력하여 SSH 접속을 실행합니다. 이어서 애플리케이션 배포 환경 구축을 위해 패키지 업데이트와 패키지 툴 설치를 진행하겠습니다. 세션에 접속했다면 교재에 있는 명령어를 차례로 입력하여 필요한 패키지에 설치와 업데이트를 진행합니다. 이 장을 마치기 전에 실습에서 파일 편집 시 사용하는 VIM 편집기에 대해 알아보겠습니다. VIM은 명령어 라인 사용자 인터페이스 기반의 v i o 1 텍스트 편집기입니다. v i 편집기에 다양한 기능을 추가한 개선형 버전입니다. VIM 편집기 사용법을 간단히 살펴보겠습니다. 명령어 입력줄에서 VIM 다음에 파일명을 입력하면 VIM 편집기가 실행됩니다. VIM 편집기를 실행하면 처음은 노멀 모드 상태로 진입합니다. 텍스트 편집을 하기 위해서는 인서트 모드로 전환해야 하는데 키보드에 I키를 눌러 입력 모드로 전환할 수 있습니다. 그리고 편집하고자 하는 텍스트를 입력 후 ESC키를 누르면 다시 노멀 모드로 전환됩니다. 내용 수정 후 다시 노멀 모드 상태로 전환하려면 콜론을 입력합니다. 콜론 입력 시맨 하단에서 명령줄을 입력할 수 있는 커맨드 라인 모드로 전환됩니다. 커맨드 라인 모드로 전환되면 명령줄에 WQ를 입력하고 엔터키를 누르면 파일이 저장되면서 VIM 편집기를 종료합니다. 또는 콜론 WQ를 한 번에 입력해도 동일하게 작동합니다. 이것으로 이장 가상 머신 설치 실습을 마칩니다. 다음 3장에서는 미니큐브 및 파드맨 설치 실습을 진행하겠습니다.